Welcome back in Spain. Hi, you? You're good? Yeah. So hot. Very hot, yes. Yeah. Let's go. <laughs> allora, siamo qui ad Alicante alla Titan Fitness insieme ad Alessandro. Oggi penso che conoscete questo, questo uomo. <laughs> Oggi siamo qui per uh, mostrarvi un uh, workout per uh, i dorsali. La schiena di Alessandro è molto ampia, l'ultimo feedback chiaramente è stato quello di colpire in maniera arrogante la schiena e quindi oggi vi mostreremo un workout che riguarda molto gli esercizi per lo spessore e non per l'ampiezza perché Alessandro è molto ampio, quindi facciamo un solo esercizio per l'ampiezza. Spessiamo. Spessiamo. Iniziamo ad incrementare il carico, facciamo tra 8 e 10 colpi. Molto semplice, testa bassa, 1, 2, 3, 4, dai, dai, come on, 5, 6, 3, 3, 3, 3, 3, dai, dai. Una, mo, due, l'ultima, mo, yes, all right. Che però recuperiamo. Piccolina. Piccola, eh? Sì. Allora, recuperiamo e aumentiamo un po' il carico. Normalmente iniziamo gli esercizi per i muscoli grandi, sempre con esercizi fondamentali, proprio per cercare di dare subito un, un aspetto importante all'allenamento. Concentrato, una. Passa la testa, 2, 3, fino in fondo, 4, come on, 5, dai, 6, di più, 7, come on, dai, 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 fino in fondo, all right, all right, buona. Seconda serie, 8 ripetizioni, classico piramidale, abbiamo aumentato il carico e le ripetizioni si abbassano, quindi stiamo semplicemente facendo un 10, 8, 8, 2 serie da 8, L'ultima serie, last set, lo faremo in maniera particolare con una tecnica. Dai, otto colpi. Dai, è tuo. Uno, due, tre, fino in fondo. Quattro, come on, cinque, tre, sei. Dai, non mollare. Ora, sette, ora. Dai, ok. Ottima, ottima. Allora, questo è il carico massimale che abbiamo raggiunto. Abbiamo fatto tre serie. L'ultima serie... Quello che andremo a fare sono tre angolazioni diverse per colpire tre angolazioni della schiena. Quindi andiamo a colpire anche il posteriore, andiamo a lavorare sul gran dorsale e sul romboide. Ora seguiteci con l'ultima serie, come vi dicevo serie molto particolare. Partiamo, ora ci sei. Dai, dai, quattro. Una, due, tre, quattro. Aggancia, togli, dai. Perfetto, dai, ora, una, due, due, tre, quattro, aggancia, ora, vai, dai, è tuo, dai, forza, una, come on, due, tre, e quattro, ottima, buona, ottima. L'ultima serie era un po' particolare, stretta. Media e larga. Perfetto qua. Vedi il peso come va, bro. Pesante o va bene? Va bene? Quante reps? 12. Facciamolo preciso, mettiamo due in meno. Così va bene. Quando lo fai inclinati leggermente indietro. Ok? Esatto. Cioè già qua in posizione, stai in ginocchio, ti metti già, esatto, ti metti già in questa angolazione. Ok? In, impugnatura media, media, con questa angolazione, non il classico esercizio seduto sulla lat machine, ma siamo in ginocchio per cercare di allungare il più possibile e portiamo la chiusura sotto la bocca dello stomaco, proprio per cercare di lavorare su questa zona sul grande ossale, spessire questa zona, ok? Vai! Forza! 
perfetto, una, due, dodici, bravo bro, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dai dai dai, nove, dai, dieci, tutti, altri due, undici, dai dai dai, tuo, 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 tuo. fino in fondo, chiudi i gomiti, all right, seconda serie, vai, forza, uno, due, ottima, tre, allunga la testa in avanti, bravo, quando ti allunghi, bravo, e ritorni indietro, esatto, dai, perfetta così, ottima, stringi un po' i gomiti quando scendi, perfetto, dai, proprio la, la chiusura, la chiusura giusta, dai, forza, dai, fino in fondo, ora, dai, 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 fino in fondo, chiudi, 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 chiudi. buona, ottima, com'è bro? Fammi un'apertura di schiena. Molto bene. Come ben vedete noi stiamo cercando di strutturare l'allenamento. Resta, resta un attimo aperto, bro, di schiena. Stiamo cercando di strutturare l'allenamento su... Questa è la zona che ci interessa. Questa è la zona che dobbiamo spessire. Sono le angolazioni che stiamo cercando di colpire. Vai. Perfetto, una. 2 3 4 resta in isometria 1 2 3 4 vai lavora 1 2 3 dai fino in fondo 4 dai ora tienila 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 bravo Allora Luca eccomi qua, scusami ma non avevo opzione, allora lo facciamo bro, allora in pugni metti il pollice qua così, okay. fa il classico rematore, classico. ok? Classico. Direi che questo è un, uno dei rematori secondo me più intelligenti in assoluto, proprio perché quando andrà a remare non c'è una sorta di... non si alza la schiena, sta bloccato con la schiena, quindi lavorerà solo ed esclusivamente il dorsale, il gran dorsale. Quello che ci interessa, classico movimento, 10 colpi. Non si può imbrogliare. No, vai. Ok, perfetto, stai con la testa giù. Vai, lavora. Esatto, dai, una. Due, ottima. Perfetta, tre. Quattro. Verso l'ombelico, dai. Cinque, bravissimo. Dai, sei. Dai, sette, forza, forza, su, 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 otto, due, 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 dai, nove, l'ultima, dieci, perfetta, ottimo. Come ben vedete, questa è proprio l'angolazione giusta di quello che vi parlavo all'inizio del workout, colpire questa zona, guardate. Questa è proprio l'angolazione giusta, va a chiudere sotto la zona ombelicale, perfetta, dai, ottima. Perfetta. Ottima. Si sente bro, eh? Sì. Allora, l'ultima magari la facciamo, la facciamo, mamma mia bro, dai, mettiti, mettiti qua. Mettiti in posizione, okay. normale, stai un, stai, stai un po' in piedi, stai in piedi così, guarda che roba. Sì. <ride> prova, prova, prova qua, no, stai così, prova ad allargare con, con normale, esatto. Incredibile, bro, veramente. Eh? Perfetta. Guarda, ottima. Apri, apri che ci sta, apri, bravo, ottima, 
ottima. Allora, un consiglio, un consiglio secondo me molto valido. L'ultima serie, cercate, cercate sempre di dare qualcosa di particolare alla vostra angolazione. Ora abbiamo fatto due serie classiche con l'impugnatura da rematore. Adesso quello che andiamo a fare, facciamo 5 ripetizioni inverse e 5 ripetizioni classico, classica impugnatura, però leggermente un po' più larga. Ok? Quindi 5 inverse, agganci e 5 un po' più larga. Ok? Sono sempre 10 ripetizioni, ma fatte in maniera un po' più particolare. Esatto, qua un po' più strette ancora. Ok? Ok, all right. Sempre zona ombelicale, dai. Forza. Una, perfetta. Due. Tre, fino in fondo. Quattro, fino in fondo, strizza. Eccolo lì, cinque, dai. Aggancia, un po' più largo. Ok, ora. Vai. Allunga come se lo volessi appoggiare a terra. Eccolo lì, zona ombelicale. Tre, due, tre. Amo. Quattro. E cinque, perfetta. Ottima. Ecco, quello... Siamo a tre esercizi, tre esercizi tra cui quattro serie di T-Bar, tre serie di lat machine in ginocchio e tre serie di rematore. Guardate la schiena con le giuste angolazioni, con le giuste tecniche che Pump ha preso. Vai! È proprio la zona che volevo colpire, inizio workout. Perfetto, considerate che Alessandro è in off season, quindi è chiaro che tanti dettagli non sono ancora tanto evidenti, ma <ride> questo è l'aspetto giusto che deve avere un Mensi Sick Pro lontano dalle gare. Esatto, soprattutto invece di gare lontano dalle gare, molti vedi sempre, 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 sempre condizionati e tutto, però deve anche recuperare il posto. Cioè. Deve recuperare soprattutto per un periodo bisogna mantenere il corpo idratato, il muscolo idratato perché se ecco, tutto l'anno vi ritrovate sempre con questa pelle sottilissima e in prossimità, sempre di una, con un aspetto in prossimità delle competizioni non migliorate cercare di fare dei mesi di off che vi permettono di avere un aspetto idratato un aspetto che vi permette di migliorare per anche le prossime morbido, anche un po' più morbido il classico per me questa è la condizione Oh, da off season per un mensi sì, perfetta. Ultimo esercizio, quindi quarto esercizio, classica isomix. Per chi mi conosce sa che l'isometria, come intendo io, è, sono da 15. Esatto, sono da 15 ripetizioni, ogni 5 ripetizioni, 5 secondi di contrazione isometrica nella parte della chiusura scapolare per quanto riguarda il, la, questo, questo attrezzo che lo, e lo prenderemo, l'impugnatura sarà inversa, ok? Quindi non la classica impugnatura, ma impugnatura inversa. Avete visto tutto il workout, non c'è stato un solo esercizio per l'ampiezza, solo esercizi, solo angolazioni per spessire il, la schiena di Alessandro. Quindi questo è un esercizio di, no, esercizio di rifinitura. Vai, uno. Bene il peso. 2. 3. Dai. 4. Fino in fondo. 5 petti in fuori. Chiusi, chiudi. 2. 3. 4. Vai. 5. 1. Dai. 2. Dai. 3. Ora. 4. Chiudi, 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 chiudi. Resta, resta. Eccolo lì, abbassa i gomiti, due, tre, quattro, ancora, dai, una, dai, due, tre, quattro, resta, 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 fino in fondo, due, tre, quattro, ottima, ottima. Vi assicuro che questa è una tecnica molto ma molto efficace per creare dettagli e soprattutto separazioni. Io vi consiglio questa tecnica solo ed esclusivamente sugli esercizi complementari, esercizi di isolamento, esercizi che c'è la, la tensione continua. Una cosa molto importante ragazzi, ascoltate bene quando le piccolezze, quando Giuseppe, anche solo adesso mi ha corretto nel tenere giù i gomiti, 
cambia totalmente il lavoro sul bene. Quindi non sottovalutate queste, queste piccolezze. Già si sa, esatto, esatto, vai. Una. Due. Tre. Ottima. Quattro. Dai, dai. Resta. Creatina avanti. Tre. Quattro, vai. Lavora. Una. Benissimo. Fino in fondo. Due. Eccola lì. Tre. Dai che lavora benissimo. Quattro. Dai, 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 strizza, strizza, fino in fondo. Due, tre, quattro, ora altre cinque, dai. Una, come on. due, come on. tre, come on. quattro, come on. Resta, 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 resta. Due, ok, perfetta. Larga e inclinati un po' indietro. Bravo, eccola qua, eccola qua. Perfetta. Ottima. Bene, bene, bene. Prova ad aprirla, prova ad aprirla da bodybuilder, quindi mani ai fianchi, porta i gomiti avanti, eccola qui, perfetta, ottima. Dai, ultima serie, una, perfetta, due, tre, quattro, chiudi, 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 esatto, due, tre. 4, lavora, 1, 2, 3, dai, 4, fino in fondo, resta, 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 ora, 1, 2, 3, 4, resta, 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 chiudi, 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 Eccolo qui, 3, 4, buona, ottima, ottima. Allora, allenamento terminato, facendo un calcolo delle serie che sono state portate al termine con 4 esercizi abbiamo fatto 12 serie. Quindi quando a volte tanti di voi si chiedono l'allenamento deve essere a volume, meno a volume, monofrequenza, multifrequenza, cercate sempre di capire di cosa ha bisogno l'atleta in quel momento ora siamo in un momento di off season un momento dove il recupero deve essere la nostra arma il cortisolo deve stare lontano iniziano le giornate calde quindi è giusto che Alessandro si alleni quello che gli serve le angolazioni giuste abbiamo un'alimentazione con tante calorie è un momento di crescita quindi gli allenamenti non devono essere troppo a volume ma soprattutto quelli giusti per lui le giuste angolazioni come abbiamo fatto oggi a fare un po' di posing? Facciamo un po' di posing, dai. Là. Eccola qua. Perfetto. Apri di più, apri di più, apri, apri, ecco, bravo, bravo, eccola, ottimo, ok, vai, devastante questa, bella, sì, 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 allora guarda qua, tu adesso non hai fatto nessun esercizio di ampiezza, guarda qua, ma perché ti senti il sangue dentro al dorsale e quindi è come se tu ti sedessi sopra al dorsale allora. vai siedi, bravo così aperto da, 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 da. vedi come lo apri così davanti praticamente lo devi aprire perché così la schiena è perfetta perfetto vai, esatto, eccola qua è perfetta così Eh bro, eh. <ride> allora, altri due pasti con c'è una cimana di mazza. Ok ragazzi, come vi dicevo, solitamente teniamo un 70-80 grammi unicamente a post-workout. Adesso Giuseppe vi spiegherà un attimo quello che stiamo facendo, perché il glicobol 
non può essere non, si può utilizzare anche non solo post workout ma anche in altri momenti allora eh, visto che le giornate iniziano a, far, a diventare molto calde allora questo è un innanzitutto sono ciclodestrine altamente ramificate che possono essere prese sia nel pre workout che in intra workout che successivamente nel post workout in questo caso visto che l'allenamento è stato breve ma intenso abbiamo preso tre scoop pre workout circa 50 minuti prima 40 minuti prima e ora prendiamo insieme a proteine idrolizzate aggiungiamo altri tre scoop di ciclodestrine altamente ramificate che vanno subito a riempire le scorte di glucosio nel sangue nel post workout ok è un, è un prodotto cioè altamente ciclodestrine altamente ramificate che io vi consiglio perché oltre ad essere uno dei carboidrati secondo me migliori nel post workout ma regola tanto la glicemia ok quindi non sottovalutate questo aspetto secondo me uno dei carboidrati liquidi in polvere migliori che ci sono sul mercato quindi ragazzi trovate tutto come sempre lo sapete su mamotonutrition.com e tenete d'occhio perché anche nei prossimi video ci saranno molti tips sull'integrazione e quant'altro ciao ragazzi